Bonjour, alors dans cette vidéo on se fait un petit récap, tout simplement un petit récap des œuvres d'un artiste et là pour cette vidéo c'est Rollo Armstrong, plus connu sous le nom de Rollo et même plus connu encore sous un tas d'autres pseudos car il a fait des dizaines de groupes et il est extrêmement connu, vous avez forcément dansé sur ses morceaux dans les années 90 ou même encore aujourd'hui et vous avez nécessairement entendu au moins un de ses morceaux si ce n'est plus à la radio. On regarde ça tout de suite, Rollo Armstrong dans Histoires électroniques. En 1995, un nouveau groupe apparaît sur la scène électronique, Faceless. L'un de leurs premiers singles, qui mélange habilement de la house, de la progressive musique et de la trance, euh, devient en l'espace de trois mois un tube et un classique instantané des dance floors, c'est Insomnia. I can't get no sleep. Insomnia n'est pas tout à fait le premier single de Faceless, il s'agit en fait de Salvamea, avec une recette identique, des riffs de synthé, un tempo modifié, un slam de maxi jazz. Ce morceau est encore plus épique et emprunte même des sonorités gothiques de cœur d'église. La recette de Faceless est ultra efficace mais aussi novatrice. Le groupe mélange des accords de synthé, trance et rave usant de reverb et d'écho, des passages de slam ou de rap avec la voix grave de maxi jazz et tout en variant parfois le tempo du morceau et en s'octroyant des intros ou même des breaks symphoniques de plusieurs minutes. Faceless préfigure d'ailleurs dans les années 90 ce que sera l'EDM bien plus tard. Du son taillé pour les stades ou pour les rave parties, Faceless sera l'emblème de ce qu'on peut appeler l'Epic House ou la Stadium House. Dans la carrière de Faceless, d'autres morceaux seront aussi des tubes, toujours composés par Rollo et Sister Bliss notamment, comme God is a DJ, Music Matters ou a We Come One. Derrière ce groupe, on trouve donc à l'origine Sister Bliss, le rappeur Maxi Jazz, mais aussi et surtout le producteur principal Rollo Armstrong. Avant de créer Faceless, Rollo produira une multitude de morceaux au début des années 90 sous divers pseudonymes Iron Love ou Stone Democracy qui connaîtront un petit buzz dans les clubs. Il produira aussi les premiers morceaux de Sister Bliss et avec Sister Bliss, ils sortiront beaucoup de remixes dans les années 90 et notamment un single qui s'appelle Rollo Goes Spiritual. C'est vraiment en 1992 que sa carrière décolle. Un ami lui propose pour 300 livres de travailler et de produire sur un de ses projets. Le chanteur s'appelle Félix et le single qui va sortir, qui est déjà une prémisse d'une house aux accents de trans, sera un carton en Europe et deviendra un classique de la dance des années 90, Don't You Want Me Juste avant de lancer Faceless, durant la courte période 93-95, Rollo va écrire et produire une multitude de morceaux, notamment avec son compère Rob Dugan. Rob Dugan, il le rencontre en Australie et ils vont à eux deux écrire un énorme chapitre du clubbing avec plusieurs morceaux qui sont devenus des classiques, voire des hymnes dance floor incontournables encore aujourd'hui. Rob Dugan, c'est entre autres l'auteur d'une des meilleures bandes son de film, Club to Death, qui a été utilisé pour le film Matrix.
A eux deux, ils vont sortir d'abord plusieurs morceaux en utilisant toujours plusieurs pseudonymes. La consécration du duo viendra en 1994. Ils vont produire la chanteuse américaine Christine W pour son deuxième album. D'ailleurs, Rob Dugan écrit la plupart des morceaux. Et sur cet album sortira un tube iconique, Feel What You Want. Et avec tous ces tubes à l'appel, il y en a encore, et oui, il y en a encore, car en 1994, ils vont écrire à eux deux un hymne dance floor d'une puissance incroyable, d'abord sous forme d'un instrumental, puis avec la voix d'une chanteuse, Colette. Euh, on a un morceau avec des passages mélodiques, sans rythmique, avec des instruments à cordes, des synthés qui résonnent comme dans une église, un morceau totalement euphorique, c'est « Hold That Sucker Down » du groupe Oti Quartet. On a sur ce morceau la quintessence de l'association Rob Dugan et Rollo. Rob Dugan y a certainement apporté son sens de la mélodie, ses envolées lyriques et symphoniques, qu'il exploitera d'ailleurs en solo très très bien par la suite, et Rollo, sa capacité à faire des tubes épiques, simples et efficaces. Et mais attendez, vous pensiez que la carrière de Rollo, déjà bien remplie, s'arrêtait là Eh non, ça suffit pas, car dans la famille Armstrong, je demande la sœur Dido. Si Rollo a vendu des millions d'albums avec Faceless, c'est avec sa sœur Dido qu'il vendra le plus d'albums, près de 35 millions, tout albums confondus. Ses talents d'écriture et de production, il ne les mettra d'ailleurs à disposition que de sa sœur et uniquement d'elle, bien que de nombreux artistes euh, souhaitaient la voir comme euh, auteur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, au début, il ne s'aperçoit même pas du potentiel de sa sœur. Sa sœur lui fournit euh, des démos sur cassette, il les amène à sa maison de disque et leur fait écouter en disant « Écoutez les gars, il nous faut une chanteuse comme elle ». Et ses producteurs lui diront « Mais écoute, euh, on l'a déjà, c'est ta sœur ». Dido ne sortira dans sa carrière que deux albums sans la production et le soutien de son frère. C'est d'ailleurs, coïncidence ou pas, ses plus mauvaises ventes. Et elle retournera en studio en 2019 pour un tout nouvel album, uniquement sous la condition que son frère participe de nouveau à la production et à l'écriture. En fait, depuis 10 ans, euh, Rollo ne produisait plus grand chose. Le dernier album de Faceless sorti était même, selon ses propres dires, plutôt banal. En fait, euh, un cancer des poumons l'a atteint il y a quelques années, euh, mais heureusement, il l'a vaincu. Et d'ailleurs, cela lui a redonné goût à la musique et à la production. Il le dit lui-même dans une interview, « Le cancer vous fait légèrement réévaluer votre vie. » 
En 2019, en plus de produire l'album de sa sœur, il sort son propre album, presque son premier album solo on peut dire, qui s'appelle The Last Summer, et avec un nouveau pseudo encore, ce sera le pseudo R+. Un album pas tout à fait solo car il se fera toujours avec Sister Bliss et sa sœur qui chante sur la plupart des titres de l'album. Les morceaux sont beaucoup moins épiques que l'époque Faceless, ils sont plus flottants, ils sont teintés de mélancolie et de nostalgie et on a des réminiscences de groupes par exemple comme Air ou Oroxop. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne euh, si ça vous plaît. Vous pouvez aussi me retrouver euh, sur Twitch et en podcast. Et en bonus, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo, un lien vers un mix que j'ai créé pour l'occasion avec euh, toutes les productions de Rolo et même des remixes. Salut à tous